നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിന് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ വരെയുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ പിന്നെ എക്സാമിനേഷന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ പഠിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഒരു വേർഡാണത് ഒരു ടേമാണത് അല്ലേ വാട്ട് ഈസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് സൈഗോട്ട് ഇസ് ഫോംഡ് അവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈഗോട്ടാണ് എങ്ങനെ ബൈ ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫിമെയിൽ ഗാമീസ് ഒന്ന് ഒന്ന് അങ്ങ് മനസ്സിലേക്ക് എടുക്കുക സംഭവം കേട്ടോ പുരുഷ സ്ത്രീ ബീജങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഏരിയ ഒന്നും നമ്മൾ അല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും നമ്മളിത് കവർ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ ബ്രീഫായിട്ട് ജസ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ സിലബസിലുള്ളൂ എങ്കിലും ആ സിലബസ് അനുസരിച്ച് ഞാനതിനൊന്ന് അതിനൊന്ന് ഒന്ന് ആ ഏരിയ ഒന്ന് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണേ നാല് പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് കേട്ടോ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായി നമ്മുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം നാല് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ എറൈവൽ ഓഫ് ഗാമീറ്റ്സ് പെനിട്രേഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ഗാമീറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഫിമെയിൽ ഗാമീറ്റ് ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് എഗ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല എന്താണത് അല്ലേ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫിമെയിൽ ഗാമീറ്റിക് ന്യൂക്ലിയായി ഇങ്ങനെ നാല് സ്റ്റെപ്സിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയ ഒതുക്കാൻ തൽക്കാലം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഈ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഹ്യൂമൻ ഫീമെയിൽ എവിടെ വെച്ചാണ് ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവട്ടെ എവിടെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫിമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേണം കേട്ടോ വജൈന യൂട്രസ് ഫലോപ്യൻ ട്യൂബ് രണ്ട് ഫലോപ്യൻ ട്യൂബ് ഉണ്ട് ഒരു യൂട്രസ് ആണ് വജൈന താഴത്തുണ്ട് അല്ലേ യൂട്രസിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം സെർവിക്സ് ഉണ്ട് അറിവിലുണ്ടോ രണ്ട് ഫലോപ്യൻ ട്യൂബും കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ ഭാഗത്ത് രണ്ട് ഓവറി ഉണ്ട് ഇവിടെ എവിടെ വെച്ചാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു അറിവ് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജൈനയിലാണോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് യൂട്രസിലാണോ അതല്ല ഫലോപ്യൻ ട്യൂബിലാണോ അതല്ല ഓവർക്ക് അകത്ത് വെച്ചാണോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമുക്കതിലേക്ക് വരാം ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്താണ് എറൈവൽ ഓഫ് ഗാമേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫിമെയിൽ ബോഡിയിലാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എഗ് എങ്ങനെയാ ഫിമെയിൽ ബോഡിയിൽ എത്തുക അപ്പൊ ആ ഗാമീറ്റ് അറൈവൽ ഓഫ് ഗാമീറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഫിമെയിൽ ഗാമീറ്റ് എങ്ങനെയാ അറൈവ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സൈഡിലേക്ക് എത്തുക നമുക്കറിയാം ഓവറിയിൽ നിന്ന് ഓൺ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേ ഓഫ് ദ സൈക്കിൾ അല്ലെ അറ്റ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ സൈക്കിൾ വി എക്സ്പെക്ട് ഓവുലേഷൻ അല്ലെ ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവറിൽ നിന്ന് എക്സ്പെൽ ചെയ്യും എന്തായാലും ഓവറിൽ നിന്ന് എഗ് പുറത്ത് ചാടും എന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ പുറത്ത് ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നോക്കൂ ഈ പിക്ചറിലേക്ക് ഓക്കെ ഓവറിൽ നിന്ന് എഗ് ചാടി ഓക്കെ ഇതാണ് എഗ് എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഓവറിൽ നിന്ന് എഗ് പുറത്തേക്ക് ചാടി അപ്പം നടക്കുന്ന പ്രോസസ് എന്തായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ ഫാലോപ്യൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഭാഗത്തെ ഇവിടെ ആവാം എഗ് റിലീസ് ഇവിടെ ആവാം നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാസം ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു മാസം ഇവിടെ ആവാം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എഗ് റിലീസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അപ്പം ഇവിടെ എക്സ്പെൻഷൻ നടന്നു ബോഡി ക്യാവിറ്റിയിലേക്കാണ് എക്സ്പെൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഫലോപ്യൻ ട്യൂബ് അതിൻ്റെ ഫിംബ്രിയെ ഈ വിരലുകൾ ഫിംബ്രിയോ ഉപയോഗിച്ച് അതിനങ്ങ് കളക്ട് ചെയ്യും കളക്ട് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ട എഗ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടിച്ചാടി പോവുകയല്ല എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ഫാലോപ്പിൻ ട്യൂബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈൻഡ് ബൈ സീലിയേറ്റഡ് എപ്പത്തേലിയം അപ്പം ആ സീലിയേറ്റഡ് ബീറ്റിംഗ് വഴി എപ്പോഴും ഈ ഫ്ലൂയിഡ് വിൽ ബി മൂവിങ് ടുവേഴ്സ് ദ യൂട്രസ് യൂട്രസിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കായാലും ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഫ്ലോ അപ്പം എഗ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്ത ഈ ഭാഗത്ത് വന്ന് നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംപ്യൂളറി ഇസ്തമിക് ജംഗ്ഷനിലാണ് എഗ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അത്രയും നമുക്ക് മനസ്സിലായി എഗ് വന്ന വഴി എഗ് എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് അബൌട്ട് മെയിൽ ഗ്യാമീ പുരുഷ ബീജം സ്പേം എങ്ങനെയാണ് മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡ്യൂറിംഗ് കൊയിറ്റസ് ആ പദം നോക്കണേ ഡ്യൂറിംഗ് കൊയിറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം കോപ്പുലേഷൻ എന്താണ് കോപ്പുലേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് കൊയിറ്റസ് ഓർ കോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇണചേരുന്ന സമയത്ത് മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ്സ് കണ്ടെയ്നിങ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്താ അതിനെ പറയുക സെമൻ എന്നാണ് പറയാം സെമൻ ഇസ് ഇജാക്കുലേറ്റഡ് ഓർ ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ വജൈന ഇവിടെയാണ് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുക കേട്ടോ ഇവിടെയാണ് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ സെമൻ ഇസ് റിലീസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ വജൈന അതിനെ പറ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്തെന്നറിയോ ഇൻസെമിനേഷൻ എന്നാണ് പറയുക അതിനെ പറയുക എന്താണ് ഇൻസെമിനേഷൻ ഇൻസെമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡെപ്പസിഷൻ ഓഫ് സെമൻ ഇൻ ടു ദ വജൈന യോനി ഭാഗത്ത് പുരുഷ ബീജങ്ങളടങ്ങിയ ദ്രാവകത്തെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇൻസെമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബൈ ഇൻസെമിനേഷൻ മെയിൽ ഗ്യാമിറ്റ്സ് എവിടെ എത്തും ദ ഇവിടെ എത്തും വജൈനയിലെത്തും ദ വജൈന കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യൂട്രസ് ആണ് യൂട്രസിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം സെർവിക്സ് ആണ് സെർവിക്സ് അപ്പം യൂട്രസിലല്ല വജൈനയിലാണ് മെയിൽ ഗ്യാമിറ്റ്സിനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈ മെയിൽ ഗ്യാമിറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ദ സ്വിം റാപ്പിഡ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഒരു മറ്റ് നമ്മുടെ സെല്ലുകളുടെയൊക്കെ മൂവ്മെന്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ് ആണിത് അപ്പൊ മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ്സ് അതിന്റെ ടെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് മൂവ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ മെയിൽ ഗ്യാമിനെ മോട്ടൈൽ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് മോട്ടൈൽ മോട്ടിലിറ്റി ഉള്ള സെല്ലാണ് അപ്പൊ ആ ആ ഒരു മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് അതിന്റെ 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 ടെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് പാസ് ത്രൂ ദ സെർവിക്സ് and then through the pass through the cervix and enter into uterus and from uterus into the fallopian tube rendu vaathayum poottu fallopian tube then then they reach the ampullary isthmic junction appo engane annu manasilayallo insemination vadi deposit cheyappettu avadu angotte egg evadeyano avidam vera iyal endu cheyunnu male gametes tail upayogichu swim cheyidaanu avade ettunathu idirakku pala kaaryangal undu adu nammada സിലബസിൽ വരാത്തോണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ്സ് സഞ്ചരിച്ച് എവിടെ എത്തുന്നു ആംപ്യുളറി ഇസ്തമിക് ജംഗ്ഷനിൽ എത്തുന്നു എന്താ ഈ ആംപ്യുളറി ഇസ്തമിക് ജംഗ്ഷൻ ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് ആംപ്യുളറി ഈ വേർഡ് ഒന്ന് കണ്ടോളൂ ആംപ്യുളറി ഇസ്തമിക് ജംഗ്ഷൻ ഇസ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവിടെയാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആംപ്യുളറി ഇസ്തമിക് ജംഗ്ഷനിലാണ് മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റും ഫ്യൂസ് ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഈ ഒരു ഒരു കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറയാനുള്ളത് നോക്കൂ ഫെർട്ടിലൈസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് പെനിട്രേഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് into the egg cytoplasm nok adu adu manasilavanengil namukku egg inde sperm inde structure onnu recall edu nokka nammal padichathu kando idana egg inde or picture nokka the egg inde membrane da idana egg membrane nu parayunu ulama ini agathu cytoplasm nucleus undu egg inde cytoplasmathil cytoplasmathil peripheral bhagathekai nanna cell membrane inde aduthekayittu kaanam da idile ഇതാണ് കോർട്ടിക്കൽ ഗ്രാനുവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കാണാം ഒരു സ്പേസ് കാണാം അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ കാണാം അല്ലേ ഈ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ പേരാണ് ദിസ് മെമ്പ്രെയിൻ ഈസ് കോൾഡ് സോണ പെല്ലുസിഡ എന്നായിരുന്നു പഠിപ്പിച്ചിരുന്നേ ഓർത്ത് നോക്കണേ ഒരു കെമിക്കലി മെയ്ഡ് മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് സെല്ലുകൾ കൊണ്ടുള്ള മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് എന്താ
പെരിവിറ്റലൈൻ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പെരിവിറ്റലൈൻ സ്പേസ് എനിക്കാണ് എഗ്ഗിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേമിനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സ്പേമിൻ്റെ ഇതാണ് സ്പേം ഹെഡിൽ വലിയൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടീപ്പിൽ ആക്രോസോം ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് മിഡിൽ പീസ് ടെയിലൊക്കെയാണ് സ്പേം സോ ഓർക്കുക ഇവിടെ മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് എഗ്ഗിൻ്റെ സർഫസിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ശരിക്കും ഈ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഓഫ് മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഓഫ് മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് വിത്ത് ദ എഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ അത് ഒരു സ്പീഷീസിൻ്റെ മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റിന് അതേ സ്പീഷീസിൻ്റെ എഗ്ഗുമായിട്ട് മാത്രമേ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ എനിവേ ആ ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല ഇവിടെ ഈ മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് എഗ്ഗിൻ്റെ സൈറ്റോ പ്ലാസത്തിലേക്ക് എത്തണം അങ്ങനെ എത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ എഗ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മെമ്പ്രൈൻ ഏതാ ഇതല്ലേ അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് മെമ്പ്രൈൻസ് ഉണ്ടല്ലോ എഗ്ഗിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സോണാ പെല്ലുസിനെ ഉണ്ട് കൊറോണ റേഡിയേറ്റ് സെൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പേമ് വരുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ ആ ഭാഗത്തുള്ള എന്താ കൊറോണ റേഡിയേറ്റ സെൽസ് അതുപോലെ സോണാ പെല്ലുസിര ഇതിനെയൊക്കെ ഡയജസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാലേ സ്പേമിന് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ ആ ഡയജഷന് സഹായിക്കുന്ന എൻസൈംസ് ആണ് ഈ ആക്രോസോമിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് എഗ് സർഫ് എഗ്ഗിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന പരിസരത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആക്രോസോം എന്ന് പറയുന്ന മെമ്പ്രൈൻ പൊട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ എൻസൈംസ് റിലീസ് ആവും സോ ദ എൻസൈംസ് ഓഫ് ആക്രോസോം വിൽ ഡയജസ്റ്റ് ദ സെൽസ് ഓഫ് കൊറോണ റേഡിയേറ്റ ആൻഡ് സോണാ പെല്ലുസിഡ ആൻഡ് ദെൻ ദ എഗ് മെമ്പ്രൈൻ ഓർ ഉല്ലമ്മ കണ്ടോ ഇതൊക്കെ പൊട്ടിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതാ സ്പേം എവിടെ എത്തി കേട്ടോ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ദ സ്പേം വിൽ ബി ഡെലിവേർഡ് ഇൻ ടു ദ സൈറ്റ് പ്ലാസം ഓഫ് ദ എഗ് ഇതിനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഇവിടെ ഓരോ ഈ പറയുന്ന കൊറോണ റേഡിയേറ്റ് ഡയജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സോണാ പെലൂസിൽ ഡയജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം എൻസൈംസ് ഈ ആക്രോസോമിനകത്തുണ്ട് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ആക്രോസോമിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ സെക്രീറ്റ് എൻസൈംസ് വി ഹെൽപ്പ് എൻസൈംസ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ പെനിട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സ്പേം ഇൻ ടു ദ എക്സൈറ്റ് ഓഫ് പ്ലാസം ബൈ ഡയജസ്റ്റിംഗ് കൊറോണ റേഡിയേറ്റ സെൽ സോണാ പെൻഡൂസിഡ ആൻഡ് എഗ് മെമ്മറി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ സഹായിക്കുകയാണ് ആക്രോസോമൽ എൻസൈംസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഇങ്ങനെ സ്പേം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ സ്പേം ഇതിനെ ഈ പറയുന്ന എഗ്ഗിൻ്റെ സർഫസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ഈ എഗ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഗ്ഗിനകത്തുള്ള ഈ കോർട്ടിക്കൽ ഗ്രാനൂൾസ് എന്ന കണ്ടൻസ് ഇല്ലേ ആ കണ്ടൻസ് പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടും നോക്കണേ വെൻ ദ സ്പേം കംസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എഗ് സ്പേം ഈ എഗ് സർഫസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് കോണ്ടാക്ട് വിൽ ഇൻറ്റ്യൂസസ് ദ എഗ് മെമ്പ്രെയിൻ ദാറ്റ് കോണ്ടാക്ട് വിൽ ഇൻറ്റ്യൂസസ് ദ എഗ് എങ്ങനെ എന്തിനാ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള കെമിക്കൽസ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതുവഴി ആ കെമിക്കൽസ് മുഴുവൻ എന്താ ഈ പെരിവിലൻ സ്പൈ സ്പേസിലേക്ക് അങ്ങ് റിലീസ് ചെയ്യും എഗ്ഗിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കെമിക്കൽസ് പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും ആ കെമിക്കൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയുക ഇവിടെ അങ്ങ് നിറയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സോണാ പെല്ലൂസിഡ എന്ന് പറയുന്ന ലെയറിലെ തിൻ ആയിട്ടുള്ള സോണാ പെല്ലൂസിഡ ലെയർ ബിക്കംസ് തിക്ക് മെമ്പറി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് മാറും പ്രത്യേകം ഈ വന്ന സ്പേമിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ now after the entry of one sperm nucleus into the egg a new layer is formed angana thana paraya namakku nerthe undarna thin zona pellus la convert to thick membrane ay mari engane by the deposition of the chemicals or the cortical granular content granule content released from the egg release egg nu porthey vanna chemicals deposit aayittana zona pellus la thick membrane ay mari a membrane appo namakku fertilization membrane nokka paraya എഫ് എം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ മെമ്പറി നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പഠിക്കേണ്ട അപ്പോൾ എനിവേ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ ഒരു സ്പേം അങ്ങ് അകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു സ്പേമിനും ഇതിനകത്ത് എൻട്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എന്നാൽ അഡീഷണൽ എൻട്രി ഓഫ് സ്പേം എ
ഒന്നിലധികം സ്പേമ് എഗ്ഗിനകത്തേ കയറുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പോളി സ്പേമി എന്നാ പറയുക ആ പോളി സ്പേമി ഇവിടെ നടക്കുമോ മനുഷ്യന് ഇല്ല പോളി സ്പേമി ഈസ് പ്രിവെൻറ്റഡ് എങ്ങനെ ബൈ ചേഞ്ചസ് ഇൻ സോണ പെല്ലൂസിന്റെ ആ സോണ പെല്ലൂസിന്റെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പേമ അവിടെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എഗ്ഗിൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതാണ് പെനിട്രേഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യം തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് എഗ് ആണ് ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് എഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് എന്ന് പറയാം നമുക്കറിയാം ഓവുലേഷൻ സമയത്ത് എഗ് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് ഉള്ളത് അതാണ് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതാണ് ആംബുലറി ജംഗ്ഷനിൽ സ്പേമിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ സ്പേം ഇത് ഈ സ്പേം ഈ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റിനകത്തേക്കാണ് എൻ്റർ ചെയ്തത് സ്പേം ന്യൂക്ലിയസ് ഇങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ആ ദ ഡെലിവറി ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലി സ്പേം ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ ടു ദ എഗ് ആക്ടിവേറ്റ്സ് ദ എഗ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ മിയോസിസ് ടു മിയോസിസ് ടു അപ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുക എന്നാൽ ഊജനസിസ് പൂർത്തിയാവുന്നത് സ്പേം ന്യൂക്ലിയസ് അകത്ത് കയറുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലായോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഊജനസിസ് പൂർത്തിയാവുക എന്ന് പറയുമ്പം ഡിവിഷൻ പൂർത്തിയായി സെക്കൻഡ് പോളാർ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് റിലീസ് ചെയ്യുകയും സെക്കൻഡറി യൂസായിട്ട് ഓവായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു പിടി കിട്ടിയോ അപ്പോൾ സ്പേം ന്യൂക്ലിയസ് ഏതിനകത്തേക്ക് ആയിരുന്നു എങ്കിലേക്കല്ല എൻ്റർ ചെയ്ത് നേരത്തെ സെക്കൻഡറി ൂസൈറ്റിലേക്കാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഈ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ഉജനസിസ് പ്രോസസ് ആൻഡ് ദെൻ എങ്ങനെയാണ് അത് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് എന്തായി മാറും എഗ്ഗായിട്ട് മാറും സെക്കൻഡ് പോളർ ബോഡിയെ പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതുകൂടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പൂർത്തിയായോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ സൈഗോട്ടല്ലേ ഫോം ചെയ്യുക അപ്പോൾ സൈഗോട്ടാണോ ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ എഗ്ഗാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയസോ സ്പേം ന്യൂക്ലിയസും ഉണ്ട് ഇവിടെ എഗ് ന്യൂക്ലിയസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാമീറ്റിക് ന്യൂക്ലിയ ആണ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാമീറ്റിക് ന്യൂക്ലിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സ്പേം ന്യൂക്ലിയസും എഗ് ന്യൂക്ലിയസും സ്പേം ന്യൂക്ലിയസും ഒരു പ്രത്യേക ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്ത് എഗ് ന്യൂക്ലിയസുമായി ചേർന്ന് ഒരു ഒരു സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് മാറും ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ഡിപ്ലോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് സ്പേം ന്യൂക്ലിയസ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് എഗ് ന്യൂക്ലിയസ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി യുണൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ ഡിപ്ലോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഫോം ചെയ്യും അതുണ്ടാകുന്നതോടു കൂടി ഈ പറയുന്ന ആളെ നൗ എഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നൗ ഇറ്റ് ഈസ് സൈഗോട്ട് ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ലായിട്ട് മാറി മനസ്സിലായി അപ്പോഴാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് സോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫിമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റിക് ന്യൂക്ലിയായി പിന്നെ ആംഫിമിക്സിസ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആംഫിമിക്സിസ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ്റെ അവസാന സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്താണത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്ന് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് വൈ ഓൾ കോപ്പുലേഷൻ why all copulation do not result in fertilization ella copulations und ella ina cheralu kunju undagunnadine kaaranam aagunnillallo fertilization nadakkunnadine kaaranam aagunnillallo endu kondaanu angana sambhavikkyo angana sambhavikkillallo fertilization can only occur fertilization can only occur if the egg and sperm reach the fertilization site simultaneously pidigittiyo pidigittiyo endu parney kanal fertilization site eda ampullary isthmic junction fallopian tube la ampullary isthmic junction avada sperm um egg um ore samayam nana ore minute lo nalla to egadesham ore duration le ettiyal maatrame endu nadakkullu endu parnyal oru oru stree nu parayunnathu oru female nu parayunnathu ഡെയിലി എഗ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ മന്ത്ലി വൺസ് ഒരെഗാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്
അപ്പോൾ ഓവുലേറ്ററി പീരീഡിൽ എഗ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്പെമത്തിയാൽ മാത്രമേ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഓൾ കോപ്പുലേഷൻസ് ഡു നോട്ട് റിസൾട്ട് ഇൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അങ്ങനെ നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സ്പേം ആൻഡ് എഗ് എന്ത് ചെയ്യണം സൈമൽറ്റേനിയസ് ആയിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സൈറ്റിൽ എത്തണം എന്നാലേ എന്ത് നടക്കുള്ളൂ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓക്ക